வெல்கம் டு அபீஸ் கிளாஸ் ரூம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் எக்கனாமிக் செகண்ட் லெசன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இது பார்க்க போகிறோம் லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் டு நோ எப்போ த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா இந்தியாவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் ஆர்கனைஸ்ட் செக்டார்னா என்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார்னா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் பப்ளிக் செக்டார்னா என்ன ப்ரைவேட் செக்டார்னா ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சேஞ்சிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு டு அப்ரிஷியேட் த கேஸ் ஸ்டடி ஃபார்மேட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் உள்ள போகிறோம் யூ நோ த பேசிக் நீட்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஆர் ஃபுட் க்ளோத்ஸ் அண்ட் ஷெல்டர் எப்போவுமே அடிப்படை தேவைகள் பேசிக் நீட்ஸ் இருக்குல்ல அடிப்படை தேவைகள் என்னென்ன ஃபுட்டு க்ளாத்ஸ் அண்ட் ஷெல்டர் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ரெஷன் வேர்ல்ட் ஒன் மோர் எசென்ஷியல் நீட் ஹேஸ் பின் ஆடட் இன் த லிஸ்ட் தட் இஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்போவுமே அடிப்படை தேவைகள் அந்த மூணு தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு அடிப்படை தேவைகள் ஆயிடுச்சு டு சர்வைவ் இந்த வேர்ல்ட் வி ஆல் நீட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டு ஏர்ன் மணி இந்த வேர்ல்டு சர்வை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேவை தான் ஒரு வேலை தேவை அப்போ தான் நம்ம பணம் சம்பாதிக்க முடியும் தோஸ் ஹூ ஆர் என்கேஜ் இன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் வாட் எவர் கெப்பாசிட்டி ஹை ஆர் லோ ஆர் கால் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ நீ வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியில் நீ ஒரு வேலை செய்கிற அது எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹை ஆர் லோ நீ ஒரு சிஇஓ இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை சாதாரண கிளர்க்காக இருந்தாலும் நீ வந்து எப்படி சொல்லுவார் ஆர் கால் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயி அதாவது தொழிலாளி அப்படிங்கிறாங்க பீப்புள் ஹூ எம்ப்ளாய் திஸ் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பே ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் தேர் ஒர்க் ஆர் கால் எம்ப்ளாயர்ஸ் இந்த வேலை செய்கிறாங்களே தொழிலாளிக்கு தொழிலாளிகளுக்கு வந்து யார் வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்களே அவங்கள வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் எம்ப்ளாயர்ஸ் முதலாளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேபர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமி இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இந்த கண்ட்ரி ஹூ ஒர்க் அண்ட் ஆர் ஆல்சோ கேபிபிள் ஆஃப் ஒர்க்கிங் லேபர் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன எவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க இந்த கண்ட்ரியில் வந்து எவ்வளோ பேர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இந்த கண்ட்ரி ஹூ ஒர்க் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க எவ்வளோ பேரால் வேலை செய்ய முடியும் வி டேக் த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஸோ இந்த ஏஜ் குரூப்பில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் லேபர் ஃபோர்ஸோட ஏஜ் குரூப் என்ன ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஃபார் த காம்படிஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் பர்சன்ஸ் ஹூ லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆர் கன்சிடர் அஸ் சில்ட்ரன் பதினஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிறவங்க குழந்தைகள் And person who cross 60 years of age are excluded as they are not physically fit to undertake productive occupation. So, what are you saying? Labor force is the age of 15 years old. If you are in the age of 15 years old, you can calculate it. Why? Because you are in the age of 15 years old. Children. If you are in the age of 15 years old, you can be physically fit. If you are physically fit, you can be in the productive occupation. You can be in the age of 15 years old. 15 to 60 years old, you can be in the age of 15 years old. If larger percentage of population is accounted by children and old age persons, then the progress of the country would be very slow as the working force is very small. What are you saying? So, if larger percentage of people who are larger percentage of people who are older than the people who are older, the country progress is very low. We are not able to do it. We are not able to do it. We are working force is very low. Besides, small working force will have to maintain large non-working force for feeding out of the small nation product. ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் தானே வேலை செய்கிறாங்க ரொம்ப பேர் வேலை செய்யாமல் இருக்காங்க அந்த ஒரு ரீசனால் கண்ட்ரியோட கூட ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இன் இந்தியா த நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் இந்தியா இஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் அதாவது பன்முகத்தன்மை கொண்டது மல்டி டைமென்ஷனல் அப்படின்னா சம் கட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் த்ரூ அவுட் தியர் கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வந்து எப்போவுமே வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்கும் சம் அதர்ஸ் கெட் எம்ப்ளாய்டு ஓன்லி ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒரு சிலர் வந்து சில மாதங்கள் மட்டும் தான் வேலை செய்கிறாங்க ஃபியூ மந்த்ஸ் இன் அயர் இந்த எக்கனாமி இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டு த்ரீ செக்டர் ப்ரைமரி ஆர் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர் எத்தனை செக்டர் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் மூணு செக்டராக பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைமரி செக்டார்னா அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர் அதாவது விவசாயம் சார்ந்த வேலைகள் செகண்ட் இயர் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் அது செகண்ட் இயர் செக்டார்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாரு அண்ட் தேர்ட் இயர் சர்வீஸ் செக்டர் மொத்தமே மூணு சர்வீஸாக நம்ம பிரிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி அடுத்து செகண்ட்ரி அடுத்து தேர்ட்ஷியரி இப்போ இந்த ப்ரைமரி செக்டர் வந்து என்ன பேசிக் ப்ராடக்ஷன் அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் ஃபாரஸ்ட்ரி மைனிங் ஃபிஷரி மீன் பிடித்தல் இந்த மாதிரி வேலைகள் எல்லாமே ப்ரைமரி செக்டராக பிரிக்கிறோம் செகண்டரி செக்டர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அதாவது இண்டஸ்ட்ர
ஒன் கேன் ஃபைன் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா இந்த லார்ஜ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வில் பி எங்கேஜ் இன் ப்ரைமரி செக்டர் அதாவது வளரும் கண்ட்ரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா மாதிரி ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் லார்ஜ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப பேர் அதில் வேலை செய்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் அதாவது ப்ரைமரி செக்டரை நம்பி இருக்காங்க இதில் ஸ்மால் போர்ஷன் இன் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி செக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பேர் தான் கம்பெனிஸை அதில் வேலை செய்கிறாங்க வேராஸ் இன் வெல் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அதாவது ரொம்ப டெவலப்டான கண்ட்ரிஸ் ஒரு யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொபோஷன் ஆஃப் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் எங்கேஜ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் வில் பி வெரி ஸ்மால் அங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் நம்பி வேலை செய்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் லேபர் ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் டெர்ஷரி செக்டர்ஸ் அங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸும் டெர்ஷரி செக்டர்ஸும் ரொம்ப பேர் வேலை செய்வாங்க டெவலப்டு கண்ட்ரீஸை சொல்கிறேன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ஃபியூச்சர் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் பாலிசி இன் இந்தியா எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் அட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் டூ பர்சன்டேஜ் ஜூரிங் த பாஸ்ட் ஃபோர் டிகேட் சின்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸோ நைன்டீன் செவன்டி டூவில் இருந்து டிகேனா பத்து வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் க்ரோத் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது டூனோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மெடிவல் பீரியட் ஃபெரோஷா துக்லக் த சுல்தான் ஆஃப் டெல்லி ஹேட் செட் அப் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பியூரோ டு சால்வ் த அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த டூயூனோ வந்து ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த சுல்தான் வந்து இந்த மாதிரி அன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஸ்டெப் எடுத்தார் அப்படின்னா ஃபெரோசா துக்லக் ஓகேங்களா சுல்தான் ஆஃப் டெல்லியாக இருந்திருக்கார் அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பியூரோன்னு வேலைவாய்ப்பு முகாம் மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணியிருக்காரு இந்த அன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப பேருக்கு இருக்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபெரோசா துக்லக் இந்த நேம் நாம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் ஸோ இந்த நேம் உங்களை பார்க்கும்போதே தெரியும் ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் என்ன எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் ஆர்கனைஸ் செக்டார் இஸ் ஒன் தட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் வித் அப்ரோப்ரேட் அத்தாரிட்டி ஆர் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஃபாலோஸ் அப்ரோப்ரேட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு எல்லாமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு கம்பெனி தான் ஆர்கனைஸ் செக்டார் இன் ஷார்ட் ஆர்கனைஸ் செக்டார்ஸ் ஆர் தோஸ் வித் டெலிபரேட்லி பிளான் டிசைன் அண்ட் டியூலி சாங்ஷன் பை காம்படேட் அண்ட் அத்தாரிட்டி தே ஆர் ஃபார்பிள் பை நேச்சர் In India, employees of central and state governments, banks, railways, insurance industry and so on are called as organized sector. That is the government level, state government level, central government level, railways, insurance sector. They are all organized sector. They are all rules and regulations. Rules and regulations are all organized sector. This sector works according to certain rules and regulations given in the law. Rules and regulations are all organized sector. This sector works according to certain rules and regulations given in the law. Set up and set up and rules and regulations are all based on the rules and regulations given in the law. Set up and set up and rules and regulations are all based on the rules and regulations given in the law. Set up and set up and rules and regulations are all based on the employees in this sector are provided with job security and receive higher wages than those of unorganized sector adha in the sector la vela seiravanga government job government job nalla aasa padranga inna reason nala appadina avangalukku vanda job security irukum velai vandu oru uttaravadam irukum velai la didina velai vittu anupa maatanga வேஜஸ் அதாவது உங்கள் சேலரி வந்து ஹையர் வேஜஸாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் வேலை செய்கிறத விட ஆர்கனைஸ் செக்டரில் வேலை செஞ்சால் உனக்கு வந்து ஹையர் சேலரி கிடைக்கும் ஆர்கனைஸ் செக்டர் கிவ்ஸ் குட் சேலரி ஸோ உனக்கு நல்ல சேலரி கிடைக்கும் ஃபிக்ஸ்டு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அதாவது எயிட் ஹவர்ஸ்னால் எயிட் ஹவர்ஸ் மட்டும் தான் வேலை செய்வேன் அதுக்கு மேலே கொத்தரிமை மாதிரி வேலை வாங்க முடியாது உன் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் பெய்டு ஹாலிடேஸ் உனக்கு வந்து ஹாலிடேஸ் எல்லாமே பிளான் பண்ணியிருக்கணும் இவ்வளோ லீவ் எடுத்துக்கலாம்னு இருக்குது அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் மெடிக்கல் அலவன்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆல்சோ ஸோ உனக்கு இன்சூரன்ஸு மெடிக்கல் அலவன்ஸு இந்த மாதிரி எல்லா சலுகைகளுமே ஆர்கனைஸ் செக்டரில் இருக்கும் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய் வந்து இவ்வளோ டைம் தான் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்கணும் அந்த எல்லாமே ஆர்கனைஸ் செக்டரில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆர்கனைஸ் செக்டர் எது எது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ரயில்வேஸ் இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ஆர்கனைஸ் செக்டர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் ஆஃப் த எக்கனாமிக் கேரக்டரிஸ்டிக் பை ஸ்மால் ஹவுஸ் ஹோல் மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னால் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த குடிசை தொழில் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர் ஜாப்ஸ் ஹியர் ஆர் லோ பெய்ட் அண்ட் ஆஃபன் நாட் ரெகுலர் இது எல்லாமே ரொம்ப லோ பெய்டு ஜாப்ஸ் தான் சம்பளம் கம்மியாக கிடைக்கும் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் ஆஃபன் நாட் ரெகுலர் ரெகுலராக இருக்காது வேலை ஸோ சம்டைம்ஸ் ஒரு மாதம் ஒர்க் இருக்கும் ஒரு மாதம் இருக்காது மோஸ்ட்லி
பிரைவேட் செக்டர்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு தனியார் நபருடையது பப்ளிக் செக்டர் அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டு பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர் பேஸ்ட் ஆன் ஹூ ஓன் அசல்ட்ஸ் அண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டெலிவரி ஆஃப் சர்வீசஸ் ஸோ யார் அந்த கம்பெனி அந்த அசல்ட்ஸ் வந்து யார் வச்சிருக்காங்கிறத பொறுத்து பப்ளிக்காக பிரைவேட்டாக போகுது பப்ளிக்னா கவர்மெண்ட் வருது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்துகிற கம்பெனிக்கும் பிரைவேட் செக்டர் ஒரு தனிநபர் நடத்துகிற கம்பெனிக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இங்கே பாருங்கள் செக்டர்ஸ் பப்ளிக்கு பப்ளிக் செக்டர் கீழே வந்து என்னென்ன வருது லோக்கல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நேஷ்னலைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே பப்ளிக் செக்டர் கீழே வருது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு சில கம்பெனிஸ் நடத்துவோம் டேரெக்டாக லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஒரு சில கம்பெனிஸ் கீழே இருக்கும் நேஷ்னலைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே நேஷ்னலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எல்லாமே எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் பிரைவேட் செக்டர் பிரைவேட் செக்டர் கீழே எப்படி பிரிக்கிறாங்க ஸோ அன்இன்கார்பரேட்டட் அப்படின்னா சோல் ட்ரேடர் அதாவது நிறைய பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க பிரிக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் போக போக ஹையர் கிளாஸஸில் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க இன்கார்பரேட்டட்னா என்ன ஃப்ரான்சைசினா என்ன ஸோ இதில் அன் இன்கார்பரேட்டர் கீழே எப்படி வருதுன்னா சோல் ட்ரேடட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் நீ வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ஏரியாவில் சோல் ட்ரேடர்னு ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் நீ மட்டும் தனியாக ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கியா இன் இன்கார்பரேட்டரில் வந்து எப்படி வருது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஸோ இது எல்லாமே அந்த கம்பெனிஸோட கேட்டகிரிஸு இதில் நீங்கள் டீட்டெயிலாக என்ன அப்படிங்கிறத ஃபியூச்சர் ஹையர் கிளாஸில் பார்ப்பீங்க ஃப்ரான்சைசி மாடல் ஃப்ரான்சைசி மாடல்னா இப்போ ஒரு ரிலையன்ஸ்க்கு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவன் வந்து ஒரு ஃப்ரான்சைசி கொடுப்பான் ஸோ ரிலையன்ஸுங்கிற நேமில் நீங்கள் உங்கள் ஊரில் ஒரு ஸ்டால் வச்சுருப்பீங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரான்சைசி சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பப்ளிக் செக்டர் ப்ரைவேட் செக்டர் டிஃப்ரென்ஸு பப்ளிக் செக்டர் வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவ் இது ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் அதாவது ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் ஓகேங்களா லாபத்தை மட்டும் அவங்க மோட்டிவாக வச்சுருப்பாங்க இவங்க பப்ளிக் செக்டர் வந்து சர்வீஸ் மோட்டிவ் கவர்மெண்ட் ஓன்ஸ் தான் சார் பப்ளிக் செக்டர் வந்து யார் வச்சுருக்கா கவர்மெண்ட் தான் வச்சுருக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஓன் தான் சார் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வச்சுருப்பார் வேஜஸ் ஆர் பெய்ட் பை த கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் தான் சேலரி கொடுக்குது வேஜஸ் ஆர் பெய்ட் பை த ஓனர் ஆஃப் த ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ் அந்த ஓனர் அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனியோட ஓனர் தான் சேலரி கொடுக்குறாரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பப்ளிக் செக்டர் என்எல்சி செயலு பிஎஸ்என்எல் இப்போ நீங்கள் சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஃபோனில் ஸோ பிஎஸ்என்எல் அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட சிம்மு பப்ளிக் செக்டர் அதே ப்ரைவேட் செக்டரில் டிவிஎஸ் மோட்டாரு அசோக் லைலாண்ட் டாட்டா ஸ்டீல் இது எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டர்ஸு இப்போ நீங்கள் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் பப்ளிக் செக்டர் பிஎஸ்என்எல் ப்ரைவேட் செக்டர் ஜியோ இப்போ ஜியோ சிம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அது எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டர் கீழே வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டூ வீலர்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டர் கீழே தான் வருது இது எல்லாமே ப்ரைவேட் கம்பெனிஸு அடுத்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் இன் ரீசெண்ட் இயர்ஸ் தேர் ஹேஸ் பீன் அ சேஞ்ச் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் அண்ட் இட் திஸ் ஹேஸ் ஹெல்ப் த எம்ப்ளாயர்ஸ் டு டெவலப் மோர் ஃப்ளெக்சிபிள் ஒர்க்கிங் பேட்டர்ன் எம் எமாங் த எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குங்கிறாங்க தேர் ஹேஸ் பீன் அ சேஞ்ச் இன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ திஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரொம்ப பேர் சுய வேலை வாய்ப்பு நம்மளே தனியாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஃபேர்ம்ஸ் யூஸிங் ஃபியூவர் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸ் அதாவது முழு நேரம் வேலை செய்கிறவங்கள கம்மி கொஞ்சம் பேர் தான் வச்சுருக்காங்க அட்டெண்டிங் டு ஆஃபர் மோர் ஷார்ட் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயீஸாக எடுக்காமல் ஷார்ட் டைம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஒரு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் பார்ட் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பேரை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தேர் ஹேஸ் பீன் அ க்ரோத் இன் பார்ட் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பார்ட் டைம் வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு திஸ் மே பி டியூ டு லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களோட வாழ்க்கை தரத்தை பொறுத்து இந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் பேட்டர்ன் மாறுது ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு எப்படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் டெஸ்பைட் ஷார்ப் டிக்ளைனிங் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ரொம்ப அதாவது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஜிடிபி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் அக்ரிகல்ச்சரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மியாக வந்தாலும் கண்டினியூஸ் டு பி த லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக தரக்கூடிய
what is happening in the employment scenario can be understood not only from national state level but also from the study of the village economy so velai vaippugala vandu verum desiya level layum or state level layum paakama or village economy base panni purinjikka mudiyum abdingranga iruvel pattu abdingiradhu vilupuram district la irukku or village this village has been studied for more than 100 years by many scholars in the village eduthe or 100 years nariya per vandu in the village research pandranga this village is called the slatter villages gilbert slatter gilbert slatter nu or பிரிட்டிஷ் பர்சன் வந்து இந்த வில்லேஜ் பற்றி ஸ்டடி பண்ண ஃபஸ்ட்டு வர்றார் ஸோ அதனால் இந்த வில்லேஜ் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்லாட்டர் வில்லேஜுங்கிறாங்க வாஸ் அ ஃபஸ்ட் ஸ்காலர் ஒர்க்கிங் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் இருந்த ஒரு பர்சன் ஸ்காலர்ஸ் கில்பர்ட் ஸ்லாட்டர்ங்கிறவர் இந்த வில்லேஜுக்கு வந்து அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த இயர் வந்து இந்த வில்லேஜை பற்றி ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஓவர் த இயர்ஸ் மெனி ஸ்காலர்ஸ் சர்வே வித் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த வில்லேஜர்ஸ் அண்ட் கலெக்டட் மெனி மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஈச் பர்சன் இந்த வில்லேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வருஷங்கள் போக போக நிறைய பர்சன்ஸ் வந்து அந்த வில்லேஜை பற்றி ஸ்டடி பண்ணி ஸோ அந்த வில்லேஜில் இருக்கவங்க ஒவ்வொரு பர்சனும் என்ன வேலைக்கு போகிறாங்க அதை பற்றி எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணுறாங்க இட் வாஸ் கிளியர்லி அப்சர்வ் த கவர்மெண்ட் ப்ராட் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் அமாங் த பீப்பிள் ஆஃப் த வில்லேஜ் டூ ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து நிறையா அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க சோஷியல் செக்யூரிட்டி அவேர்னஸ் அதாவது பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்னா ரேஷன் கடை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதான் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இந்த ஸ்கூல்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கட்டுறது இந்த மாதிரி நிறையா கொண்டு வந்திருக்காங்க through this village and even many changes so in the mari thittangalala village la nariya changes irunchu it is still dependent ana ippoyum agriculture vandu still dependent ah irukku main occupation vandu agriculture da appdin solitta oru graph kuduthirukanga and graph pathi explain pandranga so in the table column paranga 1981 la epdi irukku 2000 la epdi aitu cultivators first i am pandravanga so 42 pera irundirukanga இப்போ முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் லேபரர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோரில் இருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ ஆல் ஹவுல் ஸ்கூல்ஸ் ஸோ மொத்தம் நூறில் எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இன்னுமே வந்து அக்ரிகல்ச்சரும் நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோடு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு கல்டிவேட்டர்ஸ் விவசாயம் பண்ணுறவங்க அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்னால் கூலி தொழிலாளி விவசாய தொழிலாளி நான் அக்ரிகல்ச்சர் லேபர்ஸ்னு மற்ற வேலைக்கு போகிறவங்க ஸோ இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க